Auf dem Arbeitsmarkt herrscht der Jugendwahn. Worauf du mit 50 plus konkret achten kannst, um deine Erfolgschancen bei der Bewerbung zu steigern, ist der Inhalt dieses Videos. Noch immer werden Bewerbungen mit dem Stempel zu alt pauschal aussortiert. Eine tiefergehende Prüfung der Unterlagen entfällt. Eine schändliche Praxis, denn wir werden als Gesellschaft ja alle älter. Und kleines Geheimnis, das betrifft bald auch diejenigen, die heute rigoros aussortieren. Mhm. Es ist die Aufgabe aller, ältere Arbeitnehmer im Arbeitsmarkt zu integrieren. Gerade dann, wenn man gleichzeitig noch das Rentenalter erhöhen will. Dank der öffentlichen Diskussion hat sich ja ein kleines bisschen was verbessert an der Situation. Viele Unternehmen haben sich zum Thema Diversität in der Öffentlichkeit dermaßen aus dem Fenster gelehnt, dass sie ihren Worten nun Taten folgen lassen müssen. Doch was können wir in unserem individuellen Fall tun, wenn wir keine 20 mehr und auf Jobsuche sind? Der allerwichtigste und in der Praxis auch effektivste Ratschlag ist es, das Alter nicht selber zum Thema zu machen. Wir können die Welt nicht ändern, wenn wir uns als Bewerber den Kopf über 50 plus Themen zerbrechen. Richten wir unseren Fokus auf die falschen Dinge. Der wichtigste Rat für dich als 50 plus Bewerber ist es, dein Alter nicht zum Thema zu machen. Wenn du etwas aus diesem Video mitnimmst, dann bitte das. Klar, das Geburtsdatum gehört in der Schweiz noch immer in jeden Lebenslauf. Aber es gibt keinen Grund, sich für eine Jahreszahl rechtfertigen zu müssen. Weder im Lebenslauf noch im Bewerbungsgespräch. Viel zu häufig hört oder liest man da nämlich Aussagen wie «Ich weiß, dass es in meinem Alter schwierig ist. Danke, dass Sie mir die Chance geben, mich trotz meinem Alter vorstellen zu dürfen». Diese Formulierungen gehören aus der Bewerbung verbannt. Stattdessen setzen wir unseren Fokus komplett auf unsere Kompetenzen. Ratschlag Nummer 2, die Bewerbungen, die am besten funktionieren, sind Kompetenzen orientiert. Bewirb dich so, wie es die Jüngeren auch tun. Als Experte, als Expertin, als Profi, der dank seinen Kompetenzen das Problem der Stellenanzeige löst. Zeig, dass du das Zeug dazu hast. Was dein Lebenslauf können muss, verrate ich dir in diesem Video hier oben oder ja, hier unten in der Infobox. Dritter Ratschlag. Du brauchst eine zeitgemäße Bewerbung. Verwende ein schlichtes, modernes Format für deinen Lebenslauf. Du brauchst unbedingt ein aktuelles und professionelles Bewerbungsfoto. Dein Bewerbungsfoto muss wirken wie ein frischer Wind. Es bildet dich ab als überzeugenden, selbstbewussten Profi, der du bist ja, und der weiß, was er kann. Das Bewerbungsfoto ist das wichtigste visuelle Element deiner Bewerbung. Auf weitere Designspielereien kannst du getrost verzichten. Ratschlag Nummer 4. Im Bewerbungsgespräch signalisieren wir Offenheit. Das haben wir schon immer so gemacht. Gibt's nicht mehr. Verbanne diese Haltung aus deinen Gedanken, wenn du im Bewerbungsprozess erfolgreich sein willst. Im Bewerbungsgespräch signalisieren wir bewusst Offenheit für alles Neue. Gleichzeitig stehen wir aber auch selbstsicher zu unseren Kompetenzen und bringen diese ins Gespräch. Schlussendlich verbinden wir ja Altes mit Neuem. Das kenne ich bestens. Wir haben damals mit einer anderen Software gearbeitet, aber ich werde mich schnell einfinden. Ja. So sagen wir das. Ratschlag Nummer 5. Hilfe suchen. In der Schweiz gibt es einen Arbeitnehmerverband für 50+. Plus. Ich bin mir sicher, dass solche Vereinigungen auch in Deutschland und in Österreich existieren. Und dann kontaktiere einen Bewerbungscoach, der dir zeigt, wie man moderne Bewerbungen aufsetzt. Buche einen professionellen Fotografen. Und super wichtig, begib dich in ein Umfeld, das dich positiv aktiviert, wo man nicht über Probleme klagt, sondern nach Lösungen und Wegen sucht. Folge diesen Ratschlägen und deine Welt sieht auf einmal schon ganz viel besser aus. Ja, abonniere diesen Kanal voller Karriere-Tipps für dich. Meine Ratschläge kommen von der tagtäglichen Bewerbungsfront und nicht aus dem Elfenbeinturm. Ich glaube an dich und wir sehen uns im nächsten Video. Okay? Ciao, ciao.